دادم بفرمین بالا معصومه کیه؟ مهی خانومم معصومه داداشم نیست داداشت به فکر همه چیز هست به جز خونه زندگیش چی میگی آزر تو این سال زمانه شوهری به خوبی داداش من پیدا نمیشی معلومه من که نگفتم بده منظورم اینه که به خونه علاقه نشون نمیشه خب آزر چون اگه کار نکنه چطور میتونی همچی زندگی مرفعی درست کنی به همی جون سلام کن مامانی همه جونه برم ببر ببر غذاشو بده معصومه آزر جون تو رو خدا دلت میاد این لباس تنه بچه کرد باید از حالا شیک پوش بارش بیاری الان ده روزه که میخواییم بریم خرید کنیم حمید هی امروز فردا میکنه امروز دیگه قراره بریم همینطوره که میفرمایید ولی به نظر بنده اصولا لازم به هر حال باید دید چی پیش میاد خب بنده دیگه با اجازتون رفت مزاحمت میکنم راجع به حقل به کلام هیچ حرفی ندارم خیالتون راحت باشه امیدوارم جبره خوبی از شما میکنم قربان بفرمایید آزر حمید چقدر با تلفن صحبت میکنی سرم شلوغه خب پس چرا نیومدی خواهرت هم اینجاست بگو راجع به اون کار اقدام کردم تقریبا درست شده من اینجون حمید میگه اون کار درست شده تا یه رب دیگه هم خودش میاد خونه خیلی ازش متشکرم ولی من الان نمیتونم بعد میام میبینمش خدا خدا فز. اه نه با تو نبودم <تصفح> گوش کن حمید پس من نهار رو حاضر میکنم زودتر بیا که بعد با هم بریم خرید خب بسیار خب جونم <تصفح> خیلی مذارت میخوام خب سایتون پاینده لطفا قربان شما امیدوارم در فرصت مناسبی که بهتون برستم بفرمید خواهی شما این چیه پسر؟ قربان همون پرونده پوریه که فرمودی آها خوب شد آوردیش تو میتونی بریم بعد از دار زود بیا چشم باید منتظر من نشدی یه پرونده فوری رسید باید روش دستور میدادم این بود که دیر شد مگه نگفتی تا یه رب دیگه میاد وقتی مسئولیت مهمی به عهده انسان باشه زمان دیگه مطرح نیست و مسئولیت زن و بچه دیگه به حساب نمیاد حوصله سوال و جواب ندارم پس تا مسئول نهار تو رو بیاره من میرم لباسم رو بفرمایید سلام 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 خان چه عجب از این طرف ها عجب نداره فریبور سفری هر وقت فرصت کنه سری به ما میزنه نه خب بیا نهار بخور الان میاره مرسی اولا که نهار خوردم ثانیا این چه وقت نهار خوردن نهار خوردن ما که وقتی معین الان ساعت چهار بعد از ظهر بله آخه مسئولیت اداری بس دیگه خب فریبور از کار تعریف کن ببینم بعد چطور جانم الحمدلله بد نیست چند تا تابلو داشتم به قیمت خیلی خوبی فروختمشون احسان باری کلا پس اوزا رو براه ها الو بله سلام عرض میکنم بله همین امروز صحیح اگه اشکال نداره بذاریم برای فردا بسیار خوب باشه من زل میمونم خدا حافظ شما مرمزی از اجون مذارت میخوام امروز هم نمیتونم باید بیام پس من چی کار کنم برو لباس ته بپوش از فریباز خواهش میکنم همراد بیاد اون سلیقش در انتخاب پارچه بهتر از من بیاد. اختیار دارین برحال من حاضرم حاضر خواهش الان میام خواهش میکنم <تصفيق> خب فریباز خان این تابلوی که تو از من کشیدی خیلی جالبه واقعا باید به تبریک گفت خجالتم نده چند شب پیش یه مهمون اروپایی داشتم کار تو نظرشو جلب کرده بود خیلی تعریف کرد البته اینو خیلی وقت پیش کشیدم ولی حالا دیگه به سبک جدید زیاد که معطلتون نکردم نه به هیچ یادم رفت قبلا ازتون معذرت بخوام باید بگم معذرت لازم نیست این برا منم یهو تفریح بفرمایید با اجازه قربونت از طرف من وکالت داری که در انتخاب پارچه حسابی دقت کنی باشه ولی ممکنه خیلی خرج و دستت بذارم از من گله نکنی یا <تصفيق> آخه من ول خرجم مطمئنم تو به ضرر من کاری نمی کنی <تصفيق> امپایی گفتم 
من آدم حسودی نیستم از حسادتم خوشم نمیاد ولی وقتی درست فکرشو میکنم میبینم نسبت به حمید حسودی میشه درستی چرا معلومه دیگه برای اینکه مالک قلب یک زن فهمیده و شیک پوشه برای اینکه شوهر یک زن زیبا است درسته از تعریفت متشکرم تو عقیده حمید چی باشه اونم حتما ما او پس تشکر تو قبول میکنم چی؟ لبخند جکون این یکی از مغازهای خیلی خوب تهرانه میدونی چرا چون یکی از تابلوهای من خریده گذاشته پشت ویترینش بنابراین حتما باید ازش خرید کنی به خاطر این کاریش هم که شده خرید کنی سلام خواهش میکنم خوش, خوش آمد ببخشین یه پارچه مشکی برای شب میخوام یادت باشه فروشگاه بچه هم باید بریم برای سوسن میخوام چیز بخرم باشه ولی برای اونم باید پارچه گرون قیمت بخری معلومه پس چی اه... نه رنگ این تنده ببخشی لطفا اونم بدی ببینم تو فکر میکنی برای سال ازدواجمون مناسبه والا چه حرص کنم آخه من زیاد سررشته ندارم <تصفيق> بیا تو روشنای رنگشو ببین خوبی یا آیش میکنم بله بهت میاد خوبه به نظر خودم هم همین خوبه رنگش هم برای شب مناسبه خیلی خوب همینو بر میدارم منم میخوام برای جشن سال ازدواجتون یه تابلو از تو بکشم و به همین هدیه کنم چطوره؟ اوه متشکرم اگه این کارو بکنی خیلی خوشحال میشه اتفاقا بد فکری نکردی ولی تو باید سعی کنی تو شب جشن تابلو رو تموم کنی منم به خیاتم سفارش میکنم که این لباس رو زود حاضر کنه که شب جشن همین حسابی خوشحال میشه موافقم جالب میشه خیلی قشنگه آره همینو بر میدارم واقعا خوش سلیقه ای مطمئنم که حمیدم خوشش میاد لطفاً اینو بپیچید بله بپیچید مرسی انشالله از همه امروز شروع میکنم ولی قول بده کسی نفهمه خب تاکسی خب خدا خدا حافظ بعد ما سر ساچه حتما خدا حافظ منتظر تمیادت نره ها بیداری آزر جون چرا نخوابیدی؟ چرا نخوابیدم؟ هیچ فکر میکنی زنی تو خونه انتظارت رو میکشی؟ یه خورده کار داشتم خب بعد از کجا رفتی چیا خریدی؟ خوش گذشت؟ دو تا مغازه بیشتر نرفتم مم. کمی برای بچه و یه خوردم برای خودم خرید کردم آه. آه. میپسندی؟ مم. خیلی عالیه <تصفح> فقط تو باید بپسندی مم. خوشت میاد؟ عالیه خوشگلت کرده لباس اسپورت دیگه چه قدم که ما پیکنیک میریم او پیکنیک چیه میخوام برای تو جست بگیرم چطوره خوبه مخصوصا با اون کلا <تصفح> خواب مبارکه حالا دیگه برو بخواب اون روزنامرم بگو برای من بیارم به این زودی من خیلی از دست تو شکارم همین تو حتی یه دقیقه به فکر من نیستی همش دنبال کارهای ادارت هستی فکر کن الان ساعت اداریه منم یکی از ارباب رو هستم. دارید شما همسر بنده ای خانم خونه هستی تو خسته ای برو بخوام خوابم نمیاد بذار برات آواز بخوام خوشت منم که هم چو چشم همیشه مست مستم ای فروغ شب های دارم عاشق تو بیقراره جز تو یاری ندارم ندارم جان جز تو یاری ندارم ندارم منم که دل به جز دادن. هر آنچه وحد دادی به 
نرفتی آسم ای فروغ شفای دارم عاشقتم بیقرارم جست و یاری ندارم ندارم جان جست و یاری ندارم ندارم مگر من دلم را به عشق تو به موی تو نبستم بیا تا ببینی دو چشم پرازم به عهدت بخوا کن چه خواهی از آفم بیا تا ببینی دو چشم پرابم به عهدت وفا کن چه خواهی و مدل به تو میگن حتی موشه نمیزن اگه یه لبخن بزنی بد نیست چیه نارهتی؟ از اینکه خسته شدی هم؟ نه به نظر من از یه چیزی نارهتی اشتباه میکنی من نارهت نیست یه نقاش روان شناسم هست بهتر راجع به این موضوع حرفی نزن گوش کن نظر خانم پیشنهاد میکنم فردا قبل از اینکه بیا اینجا با هم بریم یه قدمی بزنیم چرا؟ برای چی؟ فلسفه قدم زدن چیه؟ <تصفح> فلسفهش در شادی و نشاته میخوام با استنشاق هوای آزاد و کمی گردش حالت مساعدی در تو به وجود بیارم که تابلوی منو تکمیل کنه یعنی گردش میتونه اون شادی و نشاتو در من به وجود بیاره؟ <تصفح> حتما من یقین دارم فردا میریم گردش رو برمیگردیم معلوم میشه بسیار خوب خدا حافظ سلام سلام منزل خرید آره یه کمی هم خرید کردم سب کن بهت نشون بدم نگاه کن حمید ببین چطوره؟ آه خیلی خوبه
من آدم حسودی نیستم از حسادت هم خوشم نمیاد ولی وقتی درست فکرشو میکنم میبینم نسبت به حمید حسودی میشه راستی چرا معلومه دیگه برای اینکه مالک قلب یک زن فهمیده و شیک پوشه برای اینکه شوهر یک زن زیباست به نظر خودم هم همین خوبه رنگش هم برای شب مناسبه خیلی خوب همینو برمیدارم منم میخوام برای جشن سال ازدواجتون یه تابلو از تو بکشم و به حمید هدیه کنم چطوره پیشنهاد میکنم فردا قبل از اینکه بیا اینجا با هم بریم یه قدمی بزنیم بچه رو فقط مادر میتونه ساکت کنه بله معلومه گریه نکن گریه نکن مادر گریه نکن خب بیا بیا بگیر بخواه بگیر بخواه بگیر بخواه بگیر بخواه بگیر بخواه ایشون یه مخبر انگلیسی هستن میخوان از یه مادر ایرانی عکس بگیرن ممکن آقا آذر خانم اجازه میدی؟ به نظر من بعد نیست عکس تو عنوان ایرانی تو مجله شد چاپ موافقم به شرطی که بچه هم بغلم باشه خیلی متشکرم خدا خدا خیلی عالی یه روز میشه که پشیمون میشی اون وقت در هیچ دادگاهی نمیتونی از کار و مسئولیت زیادت که باعث انحراف زنت شده شکایت کنی گوش کن خواهر من تا حالا صد دفعه بهت گفتم که بزنم اطمینان دارم سوء زن تو کاملا بی موردی بله برادر تو بهش اطمینان داری اما مردم خیلی چیزا پای سرش میگن از من بشنو کمی هم به فکر آبروی خودت باش من که هوای اون نیستم من اونو با چشمای خودم دیدم هیچ میفهمه چی داره میگی بله کاملا شاید این حرف من باعث بشه که تو از من بدت بیاد ولی اشکالی نداره دیگه از امروز مزاحمت نمیشم ترجیح میدم خواهر شوهر یه زن بی آبرو نباشم دیگه اسمت هم نمیدونم من دیگه نمیخوام ببینمت برو بیرون از اینجا خیلی خوب میرم ولی برای اینکه بدونی من حرف بی خود نمیزنم گاهی هم یه سری به خونه دوست نقاشت بزن به هر صورت برای من اثر با ارزشی راست میگی؟ باور کن فکر نمی کردم قیافه من اینقدر مورد توجه یه نقاش قرار بگیره نه تو واقعا زیبایی آزر او متشکرم. تو چقدر مهرام بود چرا سیکون خوردی پوزت به هم برای همید میتونه باشه البته اگه خوب از کار داره دیگه بسته بیشتر از این نمیتونم سرم و اینطوری نگردارم خیلی خوب خیلی خوب الان دیگه تموم میشه یه لحظه آه. آه. اوه خیلی دیر شده حتما همید الان تو خونه منتظر منه اگه بعد نیاد میخوام با شوهرت کمی صحبت کنم راجب چی؟ میخوام بهش سفارش کنم بیشتر به فکر تو باشه اوه نه اشتباه میکنی حمید برای من یه شوهر ایدهاله. <laughs> پس از این بابت جای نگرانی نیست مسلما به عقیده من حمید باید خدا رو شکر کنه که زنی مثل تو نصیب شده منم شکر میکنم که شوهری مثل اون دارم اوه اصولا در زندگی زن و اختلافات کوچیک رو نباید به حساب بود این عقیده منه نمیدونم شاید اشتباه میکنم من به تو واقعا تبریک میگم زنی که دارای همچین ایده یاری باشه مادر شایسته ای برای فرزندی که تربیت میکنه کاش تمام مادرها از نظر و فکر تو پیروی میکردن اوه بس فریبور خیلی داری از من تعریف میکنی به هر حال ازت متشکرم 
خب باز میبینم ات خدا حافظ خدا حافظ راستی نکنه راجی به این تابلو چیزی به حمید بگی یا میخوام یه دفعه خوشحالش کنم خب مطمئن باش خدا حافظ چراغ روشن کردی هر کسی دیگه هم جای من بود یکی میخورد خوابیده بودی؟ قدرت هاست که تو این خونه خوابم خب ممکنه بفرمایی تا این وقت شب کجا تشریف داشتی؟ خونه پروین بودم خیلی بهت سلام بسید خجالتم خوب چیزیه من یه بچه تصور کردی؟ آدم کشای هرفهی هم اینطوری دروغ نمیگن این چه حرفی میزن؟ چرا امشب اینطوری با من صحبت میکنی؟ غیر مترقه بس باید همیشه با تو خشونت میکردم تو دروغ میگی منزل پروین نبودی تو کارگاه نقاشی بودی خیلی خوب مگی چه؟ خوبه شو از نجابت من داری سو استفاده میکنی حالا که ازت توضیح میخوام با کمال وقاحت میگی چه ایبی داری من احمقا بگو که به تو اعتماد میکردم مگه من گناهی مرتکب شدم تو راجع به من اشتباه میکنی همین من خیالاتی نیستم تو لیاقت همسری من نداری تو فاسدی من فاسدم بهتر قبل از اینکه به من تهمت و افترا بزنی بپرسی برای چی رفتم اونجا جازم به پرسی نیست من با چشمای خودم دیدم چی دیدی؟ بگو چی دیدی؟ برو گم شو من خجالت میکشم از گفتن شر دارم چطور جرعت کردی این پاتو توی خونه بذاری؟ من هیچ گناهی نکردم به جون دخترم که از دنیا بیشتر دوستش دارم قسم میخور تو اشتباه میکنی همی من حاضرم به هر چی که تو بخوای قسم بخورم چی خدا تو فریاد نسن بیرون بچه بی خیال تو دیگه مادر نیستی یا آتیش نداری برو از اینجا گم شو خجالت نمیکشی تو باید خجالت بکشی باشو باشو از این خونه برو بیرون برو بیرون احمق بی حیثیت خیلی خوب بسته نزم میرم اگه تو هم از این خونه بیرونم نمیکردی خودم میرفتم دیگه مندر من توی این خونه بی فایده هست وقتی تو نسبت به من بد دین باشی وقتی شوهرم منو متهم به خیانت بکنه چطور میتونم به زندگی با اون ادامه بدم ولی یا زندگی با منو نداری ولی من هیچ گناهی نکردم همین نمیتونم تو اینجوری دیگر پس از تو خواهش میکنم به خاطر خدا بچه ما از من نگی خودی که مادرم اون جگر پاره منه من هیچ باش نمیترم چشم تو به چشم بچم بیا برو بیرون از نه همین برو خدا بگم چون نمیخوام سر این تو بشتم خواهش میکنم همین خواهش میکنم بذار برای آخرین دفعه بچم رو بگیدم برو تا نمیشن چرا اینجا بایی سنی؟ ببرش بکتر رو برده شروع از سکتر ببرم بفرمین خانم این بهترین اتاق هوتله معذرت میخوام شما باید اهل تهرون باشید نه ببخشید ببینم مگه کسی که اهل تهران باشه نمیتونه از این هتل استفاده کنه ما که نگفتیم نمیتونه مثل اینکه شام نخوردیم بگم براتون بیارم اجازه بدین شام مهمونتون کنم میگم بیارم همینجا نه من شام خوردم مشروب چه بفرماین از اینجا بیرون بفرماین بیرون خیلی خوب مگه حرف بعدی زد برو گم شد تا نزدم تو دهنه خالوف کردم خانم دیگه
بله اومدم تا جشن سال ازدواج تو به تبریک بگم زمنان این کادرم از من بپذیر کادای تو اینه خیلی بیجا کردی همچی تابلوی کشیدی چرا پارش کردی؟ مگه دیوونه شدی؟ این تابلو خیلی یه هنت آمیز بود؟ حرف زیادی نزن زنم از دستم گرفتی زندگی مو به هم زدی حالا اومدی برام کاده آوردی برو از بیرون برو گم شو چرا اینطوری با من حرف میزنی همید من زن تو از دستت گرفتم هیچ نمیفهمم منظورت از این حرفا چیه؟ بوله تو به نفهم می نزن احمق تو پس فطرت برای من آبرو نذاشتی تو از دوستی من سو استفاده کردی به من که نزدیکترین دوست دونم خیانت کردی حرف دهن تو بفهم همین بدون هیچ ملاحظه‌ای داری به من توهین می‌کنی تو توهین سرت میشه تو بویی از انسانیت نبردی زن من الان تو خونه توه تو بیشر بله آذر آذر تو خونه منه برای من رول بازی نکن از وقتی که اون پس فطرت رو بیرون کردم دیگه برام مرده چی داری میگی تو آذر رو بیرون کردی عجیبه چی میشنوم حمید اون تو رو میپرستید باور کن دیگه نمیخواد برای من صحنه سازی کنی برو از چه بیرون من حاضر نیستم حیوانی مثل تو را حتی تنبیه کنم گوش کن حمید من به خاطر من زندگیتون از هم پاشیده بشه و اونم هیچ گناهی مرتکب نشده با قیافه حق به جانب میخوای بی گناهی اونو به من ثابت کنی به خدا قسم تو اشتباه میکنی زن تو با من هیچ رابطه ای نداشته همین هیچ رابطه ای نداشته <تصفح> خودم اونو تو کار گرم خیال میکنی اطلاع ندارم اشتباه تو داره همینجاست آذر میومد تو کارگاه من تا این تابلو رو بکشم و به جنابالی هدیه کنم حالا فهمیدی چه اشتباهی کردی؟ خیال میکنی شوهر خوبی هستی؟ <تصفح> هیچ وقت به این فکر افتادی که زنت تو خونه انتظار تو میکشه و احتیاج به محبت تو داره همونطور که تو از او انتظار نجابت و پاک دامنی داره اونم از تو توقعی محبت داره بله تو هم مثل اکثر مردا وظیفه یک شوهر رو در این میدونی که برای زن لباس بخره احیانا کلفتی براش بگیره مبل و رادیوگرام و تجمل تهیه کنه خونه و زندگی درست کنه ولی این نیست وظیفه یک شوهر آقای حمید خان زن ممکنه بدون همه اینها با شوهرش زندگی کنه ولی بدون مهر و محبت نمیتونه به زندگیش امیدوار باشه افسوس افسوس که یک زن نجیب و با عاطفه رو از دست دادی ولی من همیشه دوست تو خواهم بود سب کن فری برس فری برس ها 
حالا من از شما خواهش میکنم برای پیدا کردن اون تصریح بفرمید جناب سربا اطلاعاتی که در اختیار من گذاشتید خوبه ولی کافی نیست نشونی دیگه از اونا داری؟ متاسفانه نه بری برس <تصفيق> جناب سروان ممکنه حمید اطلاعات بیشتری بهتون بده تو هم اومدی اینجا؟ جناب سروان ببخش بفرمید تمنا میکنم به من کمک کنید خواهش میکنم آقا دستگاه پلیس همیشه آماده خدمت به شماست مطمئن باشید متشکرم خانم الان داشتم با آقا عرض میکردم که این مشخصات برای پیدا کردن اون خانم کافی نیست اگه ممکنه یه قطع عکس ایشون رو در اختیار ما بگذارید متاسفم آقا هر چی عکس از خانم داشتم سوزوندم از تو معذرت میخوام فری بورس بسیار خوب ما با همین اطلاعاتی که داریم برای پیدا کردنش اقدام میکنیم اگه موفق شدیم به شما اطلاع میدیم با چکر رو پریپرس خواهش میکنم عجیبه هیچ خبری نشد تو فکر میکنی چی کار کنیم میخوای بریم یه ماشین کاریه کنیم و همه جای شهر رو بگردیم شاید بتونیم پیداش کنیم نه عملی نیست ببین کی الو بفرمایید بله همین جاست بله شما کی هستین راست میگی بله بله بالاخره یه امیدی هست متشکرم از لطفتون متشکرم مرسی خداحافظ حمید مثل که موفق شده میگفت اطلاع دادن تو بیمارستان باستان یه پرستاری با مشخصات آذر وجود داره البته نمیشه کاملا یقین داشت که اون زن خود آذره ولی خب بالاخره باید از یه جای شروع بگشتن کرد بهتر از اینجا نشستن بسیار خوب از اون مریض خونه شروع میکنیم جا بیفتریم جای درد میکنه؟ نه من مادرم رو میخوام دلم براش تنگ شده گریه نکن جونا مادری تلعام میاد حالا بگیر بخواب هر وقت اومد صدات میکنه نه من نمیتونم بخوابم هر وقت که میخواستم بخوابم مادرم میومد برام لالوی میخون خیلی خوب حالا من برات آواز میکنم چون ماشی
سلام دکتر سلام بفرمایید بشینید خانم رئیس بخشی که شما در اونجا کار میکنید الان اینجا بودیشون از طرز کار و رفتار شما نسبت به بیماران راضی شما چطور راضی هستی ها؟ بله کاملا خب پس برای اینکه شما رسما مشغول کار بشید یکی از این فرم ها رو پر میکنید اسم آذر تحصیلات دیپلومی شغل پرستار مذارت میخوام شما ازدواج کردید یا نه؟ بله شوهرتون موافقن که شما کار بکنید اسم و شهرت شوهرتون رو بفرمایید و زمنان اگه ممکنه یک رضایت نامم از ایشون بیارید چون میدونید برای استخدام شما در وحله اول رضایت شوهرتون لازم متاسفم من نمیتونم رضایت نامه بیارم نه هویت شوهرمو بگم چطور هم چی چیزی ممکنه باید حتما رضایت نامه از شوهرتون بیارید در غیر این صورت با کمال تعصف باید درس کنم که این بیمارستان نمیتونه شما را استخدام کنه متشکرم دکتر جدا دلم میخواست شما در اینجا مشغول کار بشید شما خیلی لطف دارین آقای دکتر متاسفم که نمیتونم اینجا کار کنم خدا خدا شما ناراحتی؟ نه خیر ناراحت نیستم گفتم شاید به عیادت مریضی میری نه خیر خانم از بس که دنبال کار گشتم خسته شدم با اینکه شناسنامم دارم هر جو میرم رضایت شوهرم رو میخوام ممکنه شناسنامتون رو ببینه؟ او بله او چه اکس قشنگ؟ خب بگو ببینم تونستی صورتشو ببینی حرف بزن نه وقتی وارد اتاق عمل شدم رو تخت خوابونده بود خیش صورتش قرد خون بود نتونستم تشخیص بدم ولی شناسنامش همراش بود 
دیدی چه خاکی به سرم شد مقصر واقعی من هستم من باعث مرگ اون شدم بله سوسن جون حالا میرسیم به آخرین عکس تو عکس ده سالگیت عکس آخری خوب نیفتده نه اتفاقا به نظر من خیلی قشنگه حیفت نمیاد خب دیگه من دیرم شد میرم چی؟ شما که هنوز صبونه نخوردی؟ چشم با وجود یه لاخونه اه این چه جور صبونه خوردنه؟ نمیفهمم چرا ما استدی؟ خب بشین اینو بخوری؟ خیال میکنی من بچم بابا چون؟ کی گفت شما بچه ای؟ اگه بچه بودیم براتون پیشبن میبستم دیدیم بچه ای؟ حالا اگه ممکنه بشین اینو چیز بخوری؟ حق با توی بابا میشینم بفرمایی حالا شد بابا جون امروز هم خیلی کار داری؟ آره جونم یه پرونده فوریه که باید بهش رسیدگی کنم بابا جون هر کی دعوا کنه شما براش پرونده درست میکنی؟ آره دخترم هر کی مردم رو اذیت کنه براش پرونده درست میکنم پس برای منم که هر روز شما رو اذیت میکنم پرونده درست میشه؟ <تصفيق> اگه زیاد اذیتم کنی مجبورم تو خونه برات پرونده درست کنم چی؟ مگه شما میتونیم پرونده درست کنی؟ تازه شاهدتون که بگیم ببینم شاهدم؟ بابا حسین یکیش بابا حسین؟ <تصفيق> خب خیال میکنین؟ من شاهد ندارم <تصفيق> معلومه که نداری چرا ندارم؟ پس مادرم چیه بابا؟ خیال میکنی حالا که مادرم تو آسمون هست نمیتونه شاهد من باشه؟ مگه نگفتین که مادر هر جا باشه از بچهش مواظبت میکنه من چشامو میبندم و مادرم رو صدا میکنم یعنی به حرفام گوش نمیکنه چرا؟ خب اون وقت به گناهی من شهادت میده و شما محکوم میشی من خیلی وقتی که محکوم شده خب خدا بابا جو سب کنی دیرم شد بابا چی میگی سب کنی تا شیرخوری نمیذارم از اینجا بری خیلی خوب بابا جو ساعت ده هم باید آب میبتون رو بخوری چش یادتون نره ها چش مزیزم یادم نمیره چی شد ساعت ده آب میوه میخورم ساعت یک نهار میخورم بعد کمی استراحت و بعد بر میگردم خونه درسته دخترم او اصل کاری رو فراموش کردم بدیم به من یک دو سی چهار پنج شیش هم چی کار داری میکنی؟ اجازه بدی؟ این سهم امروزه تو دیگه امری نیست قربان؟ نه خواهش میکنم قربان بای بای با اجازه راستی بابا جون یادتون نره پیرم برای خودتون بخرینا نه یادم نمیره میخرم ای همش میخرم میخرم بعدم به کلی فراموش میکنی آخه من چقدر باید به فکر شما باشم پدر جون بله بابا جون میخوام بدونم وقتی مادرم زنده بود همینقدر اذیتش میکردین بیچاره مادرم چطور میتونه سفر عجیب و غریب شما رو تحمل کنه خوش کن دخترم مادرت انسان نبود یک فرشته بود مثل تو برو بابا جو. برو جونم بسته دیگه نمیخواد انقدر باغچه ها را آب بدی چی داری میگی من تازه شروع کردم خیلی خوب بده کنار خودم آب میدم بیا میوه تو بخور میوه نمیخوام چی مگه میشه دستور بابا جون تو باید سر ساعت میوه تو بخوری میخوای برات بیارم اونجا آره خوبه بیار اینجا خیلی خوب آخه میوه مگه بد چیزیه که تو از این قرار میگی مردم مردم چرا همچی میکنی خیزه آهای ببینم ای دوست آمود سلام چی کار داری میکنی اون بیچاره سرما میخوره 
پس بابا جون کجاست؟ نمیدونم هنوز که نایی مدید خیلی حیف شد یه کار مهمی باش داشتم میخواستم الان ببینمش صحیح پس اومدیم بابا جون همو ببینین نه من نه سوسن جون من اومدم حالا که اینطوره پس بهتر من اصلا برم اه سب کن سوسن جون ناراحت نشو من فقط اومدم تو رو ببینم در زمین یه کاری هم با بابات داشته خب اگه اینطوره پس من حرفی نده مرسی حالا بیا ببین برای چی آورده بیا جونم یه کادوی خیلی قشنگه من فقط برای این اومدم اینجا او چه محکم بستمش فکر میکنم بعدت نیاد چه عکس قشنگی خیلی خوب خوشت میاد خیلی زیاد راستی امو جون چطور بدون من این عکس یعنی جادو نفهمیدم پس شما جادوگرین بله خانم اگه جادوگر نبودم که نمیتونستم این عکسو بدون تو بکشم پس حالا که اینطوره باید یه عکس از مادرم بکشه شما که میتونین جادو کنین تو چقدر ساده و زود باوری مگه با جادو هم میشه عکس کشید عکس یا از رو قیافه یه نفر میکشن یا از رو عکسش پس شما این از رو عکس من کشیدی؟ آره عزیزم از رو عکس تو کشیدم اما جو جانم ببینم شما عکس مادرم رو نداری؟ نه عزیزم من عکس مادر تو رو ندارم آخه چطور ممکنه مامانم ایچه عکس نداشته باشه؟ من که باور نمی کنم اما جو بابا میگه عکسش رو ندارم شما به این میگی ندارم آخه چرا؟ برای چی؟ مادرم حتی یه عکس هم ننداخته علتشو به من بگی پس چرا بابا جونم این همه عکس تو خونه داره؟ امو جون چیه؟ چرا تو فکر رفتی؟ نه چیزی نیست یادم میاد چند سال پیش یه سیاه خارجی یه عکس از مادرت برای مجلش گرفت آدرسشو دارم وقتی رفتم انگلستان اون عکسو برات میگم اوه امو جون زودتر برین انگلستان من میخوام عکس مادرمو ببینم اتفاقا تو این ماه شاید برم هر روز دعا میکنم که شما زودتر برید او بابا اومد بابا جون سلام سلام علیکم امو جون قول دادن عکس مامانمو برام بیارم به به باری کلا پریورس خان راستی چطور شد یادی از ما کردی والا من دلم برای سوسن جون تنگ شد و گفتم برم سری بهش بزنم در ضمن یه کار مهم من با خودت داشتم با من چه کاری میتونم برات انجام بدم امی جان میخواستم ازت خواهش بکنم اگه ممکنه یه چند روزی به اصفهان بری اصفهان بله دوستم یه دعوای ملکی اونجا داره دلش میخواد تو در دادگاه شرکت کنی منم ازت میخوام قبول کنی آقا فری بارسان من خیلی کار دارم نمیتونم از مرکز خارج بشم بابا بابا چون باید قبول کنی به خاطر منم شده باید قبول کنی آخه دخترم اون وقت تو تنها میمونی جانم ابی نداره عوضش امو چون قول دادن وقتی رفتن انگلستان عکس مادرم رو بگیرن و برای من بیارن شما نمیخوای من عکس مادرم رو داشته باشم باش به خاطر تو و مادرتم که شده قبول میکنم موازه باشه بابا جو قایلی که به من دادی یادتون نره ها نه پدر یادم نمیره هرچی گفتی یاد داشت کردم نگاه کن آها ببین روی این کاغذ نوشتم برای جشن مدرسه خودم اون میرسونه مرسی باری کلا دخترم ولی دخترم سعی کن درس تو خوب بخونی که نمره های عالی بیاری دلم میخواد همیشه شاگرد اول بشی مطمئن باشی تمام پدر مادرها تو جاش شرکت میکنن اگه شما نیای من جلو اونا خجالت میکشم بهت قول میدم حتما بیام بابا جو. ولی تو هم باید مواظب خودت باش هر چی بابا حسین میگه باید گوش کنی فهمیدی باشه چلو باری باز جان تو هم که در قیاب من اینجا میای ها نه باید برم مثل اینکه که چند روز دیگه کارم تموم میشه ولی تا وقتی اینجا هستم حتما به سوسن جانم سر میزه خب پس امو جانم میاد سرادت خب بریم من نمیخواستم که فری بار شما رو تو زحمت بندم. من خیلی خوشوقتم که کارتون با موفقیت در صورت از اینکه به بنده لطف فرمودید نهایت سپاسگزارم بود. خیلی ممنونم. مرسی آقا. خب حالا اگه اجازه بفرمایید میخوام کمی گردش کنم. من هنوز اصفهان رو ندیدم. میخوام از فرصت استفاده کنم. ضمناً مقداری هم سوغاتی برای شما. حتما تشریف بیارید من زحمت. تشکر میکنم چاش. خدمت فراموش نکنید. سایت منتظر مرمت. مرمت. خدا قربانش. مرمت.
کبیر است به بالین جوانی است با شکل مهیبی سر و بر را افتاد که من مرگ اگر خواهی زنهار باید بگذینی تو یکی زین سخطر را خود اومدی دنبال من هشت سال مدت کمی نیست هرچی بگی حق داری من به تو خیلی بد کردم ولی حالا به بیگناهی دیمان دارم فری بارس همه چیز رو برای من ثابت کرد آزر همه جا دنبالت گشتم من در تمام روزنامه ها آیایی کردم به پلیس هم خبر دادم حتی به بیمارستانم اومدم ولی بدبختانه به من خبر دادن که تو مردی اون وقت دیگه همه چیز برام تموم شد آزر اشتباهی که من مرتکب شدم به خاطر علاقه شدیدم به تو بود من چطور میتونم بی تو زندگی کنم ازت خواهش میکنم به منزلت برگرد آذر قبول کن من اشتباه کردم بریم منزل من سعی میکنم جبران گذشته بشه جبران گذشته؟ غیر ممکنه که تو بتونی گذشته تاریک منو جبران کنی تو هشت سال از بهتری سالای عمر منو تباه کردی حالا چطور میتونی جبران کنی؟ من بیش از تو زرش کشیدم آزر. منو ببخش عزیزم آزر بخونم برگرد تو مادری غیر ممکنه که مادری بتونه بچهشو فراموش کنه بچه ما حالا دیگه بزرگ شده 
الان به محبت و نوازش تو احتیاج داره حالا خانمی شده بزرگ شده فقط از اینکه مادرش از دست داده ناراحت من مادر اونم آره آزر تو مادری میتونم بازم بچه ما ببینم <تصفيق> آره عزیز با اومدن تو سعادت رو میگه امید بار نمیدونم حالا پیداش میشه ناراحت نباش تو برو اون پشت قایم شو بابا جون سلام سلام دخترم چرا دیر اومدی <تصفح> تمام بچه ها با پدر مادرشون اومده بودم فقط من یکی هیچ کسی تو مجلس جشن نداشتم چرا دیر اومدی ای بی نداره بابا جون عوضش یه چیز خوبی برات آوردم که فکرشو نمیتونی بکنی راست میگی بابا آره بابا جون وقتی که ببینی حتما خوشحال میشی میدونم چیه خواهش میکنم بگین یالا بگین چیه هر وقت بهت گفتم چشماتو واکن باز کن ببین چی برد حاضر باش یک یک و نیم دو دو و نیم شد حالا چشماتو باز کن این مادرتی که همیشه برستو بکنش مادر منه آره عزیزم من مادر تو هستم سمونا. شما مادر من نیستی همه میگم مادرم تو این دنیا نیست شما مادر من نیستی بابا جون مگه شما خودتون نگفتین که مادرم دیگه بر نمیگرده مگه نگفتین رفته تو آسمونا بابا حرف بزنی این خانوم کیه کیه چرا اینجا اومد سلام عزیزم آذر جون خوب کردم زود اومدم البته که خوب کردی اومدی <تصفيق> سعی میکنم دیگه همیشه زود بیام نصف عمرم برای رسید کارای اداری گذشت بقیهش هم باید برای زندگی خانوادگی باشه خب عزیزم این به تو خریدم ببین خوشت میاد من به این چیز هاچ ندارم من محبت بچه‌مو میخوام میخوام مادر باشم حق با تو آذر جون ولی چون من باعث جدایی تو تنها بچه‌مو شدم حالا میخوام تا اونجایی که قدرت دارم برای خوشنودی تو تلاش کنم آه دیگه گذشته حرفشو نزن چرا؟ تو سعادت خوشبختی رو به خونه من بودی دیگه نمیخوام تو رو از دست بدم گوش کن آذر بارها وقتی از خیابونا رد میشدم مرتبا به مغازه ها نگاه میکردم تا شاید چیزی انتخاب کنم و بخرم بعد, بعد با خودم میگفتم چی بخرم؟ برای کی بخرم؟ کجا ببرم؟ باور کانون زندگی من همیشه تاریک بود ولی تو تو که در دنیا همه چیز و همه کس من هستی دو مرتبه زندگی قمزده من روشن کردی من حاضرم زندگیمو به پای تو نسار کنم این حرفا چیه میزنی؟ به خدا قسم حقیقت رو میگم باور کن بی تو زندگی برای من هیچ مفهومی نداشت حالا میخوام یه خواهشی ازت بکنم قبول میکنی؟ چه خواهشی؟ میخوام خواهش کنم اولین آوازی که برام خوندی دو مرتبه بخونی. اصلا خواهش میکنم بخون این آواز منو بیاد اولین روزهای زندگیمون میندازه خواهش میکنم تو که من بس دیگه حق نداری تو این خونه آواز بخونی پدر جون اون حق نداره تو این خونه آواز بخونه بهش بگی این خونه مادر منه سوسن این چرت میزنی گوش کنی چی میگم من نمیدونم این کیه ولی اگه خیلی دوست داره بخونه یه خونه دیگه براش بخری این منزل تنها یادگار مادرمه نمیخوام این خانم اینجا بخونه بره جای دیگه سوسان چند دفعه بهت بگم که این خانم مادرته بابا جون شما دروغ میگی دروغ میگی مادر من تو آسمونا سب کن همین سوسان 
من کاری که مطابق ملی تو نباشه نمی کنم عزیزم خانم محترم تو این دنیا شوهر زیاده باید بهش بدید سوزن جون چرا خودتو بی خودی ناراحت می کنیم من و بابات که به تو دروغ نمی جیم. نه این جون نیست همه به من دروغ می گم سوزن جون هر تو باباتو باور کن باور کنم که مامانم زنده شده جون خودم این تن به میره بابات راست می کنیم این کی از آسمونا برگشته که مادرم برگرده بابا حسینی خانم مادر من نیست زن بابامه نه جونم نه عزیزم اشتباه میکنی اون مادرته تو هم داری منو گل میزنی نه نه اون مادر من نیست مادر من حالا میشه فرشتان دخترم با تو ناراحت نکن چطور ممکنه این خانم مادر من باشه چطور ممکنه خانم منظرت میشه چیه بابا حسین؟ راستش اینه که منم نمیتونم ببینم شما اینقدر رنج میکشیم پس تو هم میدونی؟ بله حمید خان همه چیزو برام گفت من خیال نمی کردم سوسن خانم با شما اینطور رفتار بکنه خودم هم خیال نمی کردم اون کاملا بی تقصیره آره اون بی تقصیره چه شبها که من براش قصه می گفتم اون هی از من می پرسید مادرم کجاست منم برای اینکه خوابش ببره می گفتم مادر دلان تو آسمون هست تفلک گناهی نداره نمی تونه قبول کنی که شما مادرش هست خدای این چه سرنوشتیه که من دارم چطور میتونم حالیش کنم که من مادرشم چی کار کنم چی کار کنم اینقدر ناراحت نباشین خانم به خاص خدا همه چیز درست میشه مطمئن باشین ببینید من یه فکری به مغزم رسید ها؟ چه فکری؟ بگو من چند روز از این خونه میرم برای چی؟ اون به من اونس گرفته وقتی من اینجا نباشم شما ازش نگه دنید باهاش بیشتر صحبت میکنید اون وقتی که به شما علاقه من میشید ممکنه این فکر تو درست باشه اما میترسم دخترم بیشتر ناراحت بشه شما حق دارید ولی بالاخره چاره چیه خانم شما باید اجازه بدید من از اینجا برم در این مدت دا... انشالله روزی که برگشتم شما رو کاملا خوشبخت میبینم خدا حافظ خانم خواهش میکنم دیگه ناراحت نشید خوشمزه است کی با شما بود خانم من بابا حسین رو صدا کردم بابا حسین از اینجا رفته میدونی اون خیلی ناراحت بود نمیتونست این وضع تحمل کنه کی بابا حسین از اینجا رفته آره عزیزم رفته اون هیچ وقت منو تنها نمیذاشت چطور به من نگفت و رفت لابا تو بیرونش کردی بله تو بیرونش کردی تو تو میخوای تلافی اون روزو در بیاری که من نذاشتم آواز بخونی اصلا تو با من بدی نمیخوای من کسی رو دوست داشته باشم هرچی من دوست دارم ازم میگیری پدرم رو گرفتی بس نبود حالا بابا حسین رو بیرون کردی آخه چرا چرا با من بدی این چه حرفی 
چطور ممکنه مادری با دخترش بد باشه؟ مادر، مادر، صد دفعه گفتم تو مادر من نیستی من مادری ندارم، برو، برو نمیخوام ریخته تو ببینم ناراحت نشو عزیزم، فرض کن من بابا حسینم برای تو چه فرق میکنه؟ بیا غذا تو بخور دخترم باز گفت دخترم، تو هیچ حق نداری به من بگی دخترم، میفهمی؟ حالا باید هشت سال دیگه هم سب کنم تا بتونه منو به مادریش قبول کنه مگه چقدر آدم میتونه تحمل داشته باشه حالا تو اینقدر ناراحت نکنه به نظر من باید به اون مهربونی کنی تا یواش یواش بهت علاقه بده اگه بهش محبت نکنی ممکنه از این بدترم بشه برای یه مادر هیچ چیز بدتر از نفرت و بیعتنائی فرزندش نیست میدونی آزر اما یه خوب نه دیگه نمیتونم تحمل کنم الان میرم بالا درست حسابی باش صحبت میکنم منو نجات بده تو به دادم برس مادر منو ببخش که امسال نتونستم اونطور که باید برای تو دعا کنم چطور بهت بگم میترسم ناراحت بشی همش تقصیر باباست تقصیر اونه سوتران اجازه میدی بیام تو تو که تو این خونه همه کاره هستی دیگه اجازه نمیخواد بگیری میخوام یه خورده با حت حرف بزنم ممکن عزیزم بفرمایید سعی کنین بدبینی که نسبت به من داری کنار بذاری من چند سال پیش با پدر تروسی کردم بعد از یه سال تو به دنیا اومدی ما زندگی خوب و آبرومندی داشتیم ولی یه روز به خاطر یه سوی تفاهم من و پدرت با هم حرفمون شد من مجبور شدم از این خونه برم بعد از هشت سال بر حسب تصادف پدرت منو دوباره پیدا کرد باور کن من در این مدت هشت سال همش به فکر تو بودم فقط به خاطر تو برگشتم سوسن مادر حقیقی تو من هستم به خدا دروغ نمیگم مادر حقیقی من تو هستی؟ نه تو مادر من نیستی هیچ وقتم نمیتونی منو گول بزنی تو نمیتونی مادر من باشی پدرم همه چیزو به من گفته بود من وقتی کوچیک بودم خدا مادرم و پیش خودش با آسمونا برد دیگه غیر ممکنه اون برگرده نه نه اینطور نیست هرچی پدرت بهت گفته درست نبوده اینقدر زبون بازی نکن پدرم هیچ وقت به من دروغ نمیگه دروغو شما هست خیال میکنین من هیچی نمیفهمم عفت میکنم نه من مادرمو هیچ وقت فراموش نمیکنم حاضرم بمیرم ولی اونو فراموش نکنم برو از اینجا بیرون نمیخوام تو رو ببینم دیگه مزاحم من نشو تو مادر من نیستی 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 <تصفيق> کردم کاری درست نمیشه آخه من چی کار کنم چطوری حالیش کنم که من مادریشم بهتر مدرسه شو عوض کنیم بفرستیمش مدرسه شبانه روزی نه نه هیچ وقت این کارو نکن راضی نیستم از خونه بیرونش کنم بازم خیال میکنه من نخواستم اون توی خونه باشه بله 
ولی بالاخره باید یه فکری کرد اینطوری که نمیشه من خودم یه فکری کردم کجا میخوای بری؟ من مادر که ندارم پدرم هم دادم به شما خودم هم از این خونه میرم لازم نیست تو از این خونه بری اگه قرار باشه کسی از اینجا بره اون منم مادر بدبختی که تنها فرزندشونو به مادری قبول نداره بهتر اصلا وجود نداشته باشه من دوباره برگشتم که تو رو از رنج بی مادری نجات بدم حالا که قبول نمی کنی تو این خونه که هیچی اصلا تو این دنیا زیادی هم. من میرم میرم تا خودم و تو رو از این رنج و ناراحتی کشنده خلاص کنم بهتر از این به بعدم با خاطرات مادرت زندگی کنی من در فکر و تصور تو خیلی خوشبختتر از حالا هستم اگه مرگ مادر بیچارت تا امروز واقعی نبود بعد از این واقعی میشه فقط یه خواهش از تو داره میذاری یه لحظه بغلت کنم؟ نه باشه این آرزو را با خودم میبرم که پدر سراغ منو گرفت بهش بگو شاید بتونم در دنیای دیگه خوشبختی از دست رفتم و پیدا کنم سوسن سوسن جون امو جون امو جون سلام آو سلام سوسن جون امو جون چرا گریه میکنی امو جون چی شده؟ امون جو خواهش میکنم من از اینجا بپرم آخه چی شده؟ حرف بزن امون جو من دیگه نمیخوام اینجا بشم گریه نکن امون جو حرف بزن ببینم چی تو شده امون جو بابا زن بابا آبولده همین زن گرفته؟ آره امون جو دوباره عروسی کرد؟ بله خواهش میکنم شما من از اینجا ببرید الان بابات کجاست؟ نمیدونم هنوز نایمده آروم باش جونم وقتی اومد باش صحبت میکنم اگه لازم شد تو رم به خودم میبرم دیگه گرگه نکن ببین برای چی آوردن؟ مجله است بله مجله است اما مجله معمولی نیست این همون مجله که گفتم اکس تو و مادر توش چاپ شده ببین ببین سب کن همو جون سب کن برای پیداش بکنم سب کن اینا هاشش پیداش کردم ببین این عکس بچگی خودت درسته؟ این هم عکس مامان جونته که اسمش آذر بود. امو جون تو هم دروغ یاد گرفتی؟ چرا به من دروغ میگی؟ این عکس زن باباست. عکس زن بابا کدومه؟ این عکس مادرته. این گردن بند رو نگاه کن. حالا گردن بند خودت هم ببین. عیناً همون گردن بنده نه؟ درسته؟ نه. این عکس زن باباست. این عکس همون خانومیه که تو خونه ما اومده. پس بابات این خانم آورده تو خونه؟ بله همین خانم چی میشه؟ پس آذر زنده است ای خدای بزرگ شکرت حالا بگو ببینم کجاست حرف بزن بگو ببینم مادرت کجاست مادر؟ آره همون خانم مادر توه بگو ببینم کجا رفته حرف بزن سوسن جون کجاست حرف بزن بگو کجا رفته
بگو کجا رفته حرف بزن اما جون از اینجا رفت خیلی هم ناراحت بود گفتی که بر نمیگردی مادر مادر جون سلام پریم سلام رسیدن به خیلی بابا جونم شما به من راست میگفتید آذر مادر من بود من اشتباه میکردم دیدی دخترم من به تو میگفتم ولی تو باور نمیکردی آره بابا جون شما راست میگفتید من خیلی بد کردم خیلی عذیتش کردم خب حالا مادرت کجاست هستی نمیدونم بابا جون رفت گفت دیگه بر نمیگرده بریم پیداش کنیم ده بیایم بریم پیداش کنیم بابا سرش بود این طرف از این طرف Oh, my God. 